ஹாய் ஐ எம் கணேஷ் குமார் ஐ ஒர்க் ஆஸ் அன் அப்ளைட் சயின்டிஸ்ட் டென் இயர்ஸ் முடி வரைக்கும் எனக்கு ஃபினான்ஸை பற்றி பெருசாக நாலேஜ் இல்லை அதுக்கப்புறம் நான் சேவ் பண்ணணும் ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு நிறையா கொஷின்ஸ் இருந்தது ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா ஸ்டாக்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டுக்கும் மற்ற இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மற்ற இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு அப்படின்னு நிறையா கொஷின்ஸ் இருந்தது இதை பற்றி நான் தெரிஞ்சிக்க ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு நிறையா யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிது அண்டு ஐ தாட் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணால் உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க வாய்ப்பு அதிகங்கிறதுனால நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அண்ட் ஜஸ்ட் டு பி கிளியர் ஐ எம் நாட் ப்ரொஃபஷனலி எ ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர் இன்றைக்கி நாம் ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறோம் இந்தியாவில் என்ன விதமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸை எப்படி கம்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏன் இதை பற்றி பேச போகிறோன்னா மூணு விஷயங்கள் ஒன்று ஃபினான்ஸ் வந்து நம்ம லைஃப்பை ரொம்பவே ரெகுலேட் பண்ணிகிட்ருக்கு ரெண்டாவது ஒரு தப்பான ஃபினான்ஷியல் டெசிஷனை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதோட விளைவு வந்து நம்ம ஃபியூச்சர்லேயும் துரத்திகிட்டே இருக்கும் நம்மளை மூணாவது பாயிண்ட் வந்து ஃபினான்ஷியல் டெசிஷன்ஸை நம்ம எவ்ரி சிங்கிள் டே எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா நமக்கு தெரிஞ்சு எடுக்கிறோமா தெரியாமல் எடுக்கிறோமாங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாங்கிறத பார்த்துடலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர்கிட்ட டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் செவன் பர்சன்ட் இப்போ ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து டென் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் செவன் பர்சன்ட்னா செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இஸ் ஒன்லி டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்போ இந்த 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 ஃபைவ் பர்சன்ட் டு செவன் பர்சன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் மே நாட் பி எ பிக் டீம் சம் பே சில பேர்த்துக்கு தோணலாம் ஆனால் அதை அப்படி நம்ம பார்க்கக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டென் லேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் செவன் பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது செவன்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இப்போ வந்துட்டு இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்ங்கிறது வந்து எஸ் இட்ஸ் அ டீசன்ட் மணி ஸோ த அப்ஜெக்டிவ் வந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம சேர்க்க போகிறோங்கிறது தான் நம்ம அப்ஜெக்டிவாக இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் ஒரு லட்ச ரூபாயை முப்பத்தஞ்சு வருஷம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டில் ஆறு பர்சன்ட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாருன்னா அவருக்கு ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ லேக்ஸ் கிடைக்கும் இதே காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டில் ஆறு பர்சன்ட்டுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணாருன்னா அவருக்கு ஆல்மோஸ்ட் எயிட் லேக்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ நாம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை பத்து பர்சன்ட்டாக மாற்றுவோம் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் லெஸ் தான் டபுளாக இருக்குது இப்போ அந்த எட்டு லட்சம் கிடச்சிருக்குல்ல அது எவ்வளோ கிடைக்கும்னு நினைக்கிறீங்க எத்தனை மடங்கு இப்போ கிடைக்கும்னு நினைக்கிறீங்க வி வில் கெட் டுவெண்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் ஐ மீன் ஃபோர் டைம்ஸ் கிடைக்கும் இது நம்ம இன்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெசிஷன்ஸ் எடுக்கும்போது இவ் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இவ்வளோ இருக்குங்கிறத நம்ம எதிர்பார்க்க மாட்டோம் அதனால் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்னில் ஒவ்வொரு பர்சன்ட்டும் ரொம்பவே முக்கியம் இன்றைக்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணுற ஒரு ரூபாயும் நாளைக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுற ஒரு ரூபாயும் சேம் கிடையாது இப்போ உதாரணத்துக்கு பூஜா சுவாதின்னு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் இருபத்தஞ்சி வயசு ஆகுது சுவாதி வந்து இப்போ என்ன அவசரம் முப்பத்தஞ்சு வயசில் நான் சேவ் பண்ண ஆரம்பித்தா போதும்னு நினைக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே பத்து வருஷத்துக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாயை ஏழு பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கிறதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ டோட்டலாக இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அறுபத்தஞ்சி வயசில் இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறீங்க லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ண சுவாதிக்கு ஏழரை லட்ச ரூபா கிடைக்கும் இதே சீக்கிரமாக ஸ்டார்ட் பண்ண பூஜாவுக்கு பதினஞ்சு லட்சம் கிடைக்கும் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணால் கூட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரெண்டு மடங்கு இருக்குது அதனால் எவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம சேவ் பண்ண ஆரம்பிக்கணுங்கிறது ரொம்பவே முக்கியம் இப்போ ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ்னா என்னங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ்னா இன்றைக்கி நீங்கள் வேலை செய்கிறத நிறுத்திட்டா கூட லைஃப் ஃபுல்லாக இப்போ இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைலில் உங்களால் வச்சுக்க முடியும்னா நீங்கள் ஃபினான்ஷியலி இண்டிபெண்ட் ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸை எப்படி ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ப்ரைசிங்லி ஒரே ஃபே ஒரு ஒரு ஃபேக்டர் தான் ரொம்பவே மெயின் என்ன அப்படின்னா சேவிங் ரேட் சேவிங் ரேட்னால் நீங்கள் எவ்வளோ பணம் சம்பாதிக்கிறீங்க அதில் நீங்கள் எவ்வளோ பணம் சேவ் பண்ணுறீங்க அதுதான் சேவிங் ரேட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சேவிங் ரேட் அப்படின்னா இப்போ ஒருத்தர் பத்து லட்சம் ஒரு வருஷத்துக்கு சம்பாதிக்கிறாரு அப்படின்னா அஞ்சு லட்சம் சேவ் பண்ண முடிஞ்சால் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சேவி
மிச்சருக்கிற அமௌண்ட்டு தான் நம்ம செலவுக்குன்னு எடுத்துகிட்டு அதுக்கு உள்ள என்ன லைஃப் ஸ்டைல் நம்மளால் மெயின்டைன் பண்ண முடியுமோ அதை மெயின்டைன் பண்ணால் நம்ம லைஃப் லாங்க இந்த லைஃப் ஸ்டைல் வச்சுக்க முடியும் இல்லைன்னா என்ன நடக்கும்னா இப்போ நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் ரொம்ப அதிகமாக ரைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ரிட்டைர்மெண்ட்டை அந்த ஏஜ் வர வர நம்மளால் சேவ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஸோ அந்த லைஃப் ஸ்டைல் வச்சுக்க முடியாது ஸோ வி வி வில் பி இன் ஃபார் அ ரூட் ஷாக் எஸ்பெஷலி ப்ரைவேட் செக்டரில் ஒர்க் பண்ணும்போது ரிட்டைர்மெண்ட் இஸ் ஆன் அஸ் நாம் தான் இதை கரெக்டாக பிளான் பண்ணி நம்ம லைஃப்பை எடுத்துகிட்டு போகணும் ஸோ இப்போ சேவிங் ரேட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸை நம்ம பார்த்துட்டோம் சேவிங் ரேட்டை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ரெண்டு வழி இருக்குது ஒன்று நம்ம இன்கம் லெவல் அதிகப்படுத்தி செலவுகளை கட்டுக்குள்ளே வச்சுட்டோம் அப்படின்னா சேவிங் ரேட் அதிகமாகும் இன்னொன்று நம்ம செலவுகளை குறைக்கிறது நம்ம செலவுகளை குறைக்க நம்ம போகும்போது ரெக்கரிங் எக்ஸ்பென்சஸை வந்து குறைச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு சேவிங் வந்து எவ்ரி மந்த் வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வி ஷுட் அட்டாக் ரெக்கரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ தீஸ் ஆர் த கப்பல் ஆஃப் டிப்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் யுவர் சேவிங் ரேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிட்டர்ன்ஸை பற்றி பேசும்போது இன்ஃப்ளேஷன்னா என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறது ரொம்பவே அவசியம் இன்ஃப்ளேஷன்னா விலைவாசி உயர்வு நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இன்ஃப்ளேஷனை தாண்டி நமக்கு எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் வருதுங்கிறது தான் ரியல் ரிட்டர்ன்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் இன்ஃப்ளேஷன் இந்த வருஷம் அஞ்சு அஞ்சு பர்சன்ட் இருக்குது இப்போ நமக்கு எட்டு பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் வர்ற மாதிரி ஒரு இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரியல் ரிட்டர்ன்ஸ் த்ரீ பர்சன்ட் தான் இந்த ரியல் ரிட்டர்ன்ஸை தான் நம்ம ட்ராக் பண்ணணும் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ரியல் ரிட்டர்ன்ஸை ட்ராக் பண்ணும்போது வி கேன் கம்பேர் ரிட்டர்ன்ஸ் அக்ராஸ் ஆல் கண்ட்ரீஸ் இன் த வேர்ல்டு இந்தியாவில் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா குமுலேட்டிவாக தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆகிருக்கு அதாவது விலைவாசி பதினோரு மடங்கு ஆகிருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இன்றைக்கி ஒரு மாதம் ஒரு லட்சம் ஏர்ன் பண்ணுறதும் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல நைன் தௌசண்ட் என்ன பண்ணுறதும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் லைஃப் ஸ்டைலில் தான் கொடுத்துருக்கும் ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலாக இப்போ நீங்கள் இந்தியாவில் இருக்கிற இன்ஃப்ளேஷன் ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்ஃப்ளேஷன் எப்படி இருக்குது இந்த வருஷம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம் இன்ஃப்ளேஷனுக்கும் உங்களுடைய ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரேட் அதாவது ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் ரிட்டர்ன்ஸும் தே ஆர் லிங்க்டு ஆக்சுவலாக இப்போ ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து நைன் பர்சன்ட் இருந்தது இப்போ நியர்லி சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் பர்சன்ட் தான் இருக்குது இதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் குறைஞ்சிருக்கு இது ஒவ்வொரு வருஷம் எப்படி இருக்குங்கிறது மாறும் ஒரே கண்ட்ரிக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் இருக்கும் ஒரே டைமில் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸில் டிஃப்ரெண்ட் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்ஸ் இருக்கும் இந்தியாவில் என்னென்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் இருக்குது எல்ஐசி இருக்குது சிட் ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது ரியல் எஸ்டேட் இருக்குது பாண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாக்ஸ் எஸ்பிஐயில் இப்போ டென் இயர்ஸ் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறே கால் பர்சன்ட் அப்போ ரியல் ரிட்டர்ன்ஸ் என்ன ஒன்னே கால் பர்சன்ட் ஏன்னா இந்தியாவில் இன்ஃப்ளேஷன் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நாம் இன்னும் டேக்ஸை பற்றி பேசலை இப்போ ஒருத்தர் வந்து டென் லேக்ஸுக்கு மேலே வருஷத்துக்கு சம்பாரிச்சாங்கன்னா அவங்களோட டேக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஸோ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டில் தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து நம்ம டேக்ஸாக பே பண்ணணும் ஸோ அப்போ ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ரியல் ரிட்டர்ன் கேல்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இட் கம்ஸ் அவுட் டு பி மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இன்ஃப்ளேஷன் கூட இது மீட் பண்ணலை இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சாய்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு எல்ஐசி எல்ஐசி வந்து நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வெஹிக்கிளாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க எல்ஐசியில் ரெண்டு காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று இன்சூரன்ஸ் காம்போனன்ட் இன்னொன்று இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காம்போனன்ட் இதில் எல்ஐசியோட ரிட்டர்ன்ஸை அனலைஸ் பண்ணுறதுல இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை உங்களுக்கு ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் என்ன அப்படிங்கிறது தெளிவாகவே இருக்கிறது இல்லை பட் இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு கேல்குலேட் ஒன் ஆஃப் த பாப்புலர் பாலிசிஸ் என்னென்னா ஜீவன் ஆனந்த் ஜீவன் ஆனந்தில் வந்து சம் அஷ்யூர்டு அப்படின்னு ஒரு நம்பர் சொல்லுவாங்க வேரியபிள் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் சொல்கிறாங்க சம் அஷ்யூர்டு நம்பரோட ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் ஒன்லி பி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்ட் இஸ் இன் இட் சர்ப்ரைசிங் எஸ்பெஷலி ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டே சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்ட் தரும்போது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்போ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கவே கூடாதா அப்படி இல்லை லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்பவே நல்ல விஷயந்தான் பட் தர் இஸ் அ பெட்டர் வே டு கோ தெ
கிடைக்கிற மாதிரி அவங்க பே பண்ணுவாங்க ஆனால் கடைசி சீட்டு எடுக்கிறவங்களுக்கு வந்து நைன் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் தான் கிடச்சிருக்கும் அப்போ இங்கே மிச்சம் இருக்கிற இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல இருபத்தி நாலு பர்சன்ட் ஒருத்தர் வட்டி கொடுக்க பே பண்ணுறாரு பட் கடைசி சீட்டு எடுக்கிறவங்களுக்கு நைன் பர்சன்ட் தான் வருது அப்படின்னா இடையில என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீட்டு நடத்துகிறவங்களுக்கு தான் அது ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவான விஷயமா முடியும் ஸோ சி நீங்கள் என்ன சிட் ஃபண்ட் ஸ்கீமில் இருந்தாலும் ஜஸ்ட் நம்பர்ஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இன்டர்னல் டேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் கால்குலேஷனில் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டை விட ஒரு பர்சன்ட்டோ ரெண்டு பர்சன்ட்டோ தான் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அதுக்கு எடுக்கிற நம்ம ரிஸ்க் ரொம்பவே அதிகம் மற்ற டைப்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சில விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தெரியணும் அதுக்கு வந்து ஒரு அனாலஜி பார்த்துடலாம் இப்போ லாட்ரி டிக்கெட் ஒரு நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க அது ஏன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு லாட்ரி டிக்கெட்டை ஒரு கம்பெனி இருக்குது அவங்க ஹண்ட்ரட் டிக்கெட்ஸ் வந்து விற்கிறாங்க வெளியே ஒவ்வொரு டிக்கெட்டும் ஒரு ரூபா வின் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ஐம்பது ரூபா தர்றதா அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த நூறு டிக்கெட்டுமே நீங்கள் வாங்கினா கூட உங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது ஐம்பது ரூபா தான் ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருப்பீங்க நூறு ரூபா ஸோ இப்போ எக்ஸ்பெக்டட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஃபார் திஸ் கேஸ் வந்து என்னென்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸோ இது வந்து நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த அசட் ஃபுல்லாக நீங்கள் அசட் கிளாஸில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நீங்கள் வாங்கிட்டா கூட எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுதுங்கிறது தான் எக்ஸ்பெக்டட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து வேரியன்ஸுங்கிற ஒரு ஐடியாவை பற்றி பார்த்துடலாம் இப்போ இந்த லாட்ரி டிக்கெட்டில் அந்த வின் பண்ணுற டிக்கெட்டை யார் வாங்கியிருக்காங்களோ அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஐம்பது மடங்கு கிடச்ச மாதிரி ஒரு ரூபா போட்டு ஐம்பது ரூபா எடுத்த மாதிரி தான் ஆனால் மிச்சம் இருக்கிறவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க போட்ட காசு எல்லாம் போயிருக்கும் இப்போ ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த பார்த்த மாதிரி ஆறே கால் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்குது இங்கே இல்லை வேரியன்ஸே இல்லை நீங்கள் இந்த நூறு பேர் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் போட்டாலும் நூறு பேர்த்துக்கும் ஆறே கால் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்துட்டுருக்கும் ஆனால் இதுக்கப்புறம் வரப்போகிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ்லலாம் இந்த மாதிரி கேரண்டீட் ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்க போகிறது இல்லை ஸோ அப்போ அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இந்த நாலேஜ் மெயின் இப்போ வேரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ நிறையா பேர் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் கூட ஏதோ கொஞ்சம் பேர்த்துக்கு தான் நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்குது மிச்சம் இருக்கிறவங்களுக்கு நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கல இல்லை லாஸ் ஆகுது அது வந்து வேரியன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு கேஸ் வேரியன்ஸ் கம்மியாக இருக்கிற கேஸ் தான் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்புறம் ஸ்பெகுலேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரிய வேண்டியது அவசியம் ஸ்பெகுலேஷன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறத விட யாரோ ஒருத்தர் அதிகமான காசுக்கு உங்கள் கையிலிருந்து அதை வாங்கிப்பாங்கிற ஒரே நம்பிக்கையினால் மட்டும் நீங்கள் அந்த அசட்டை ஓன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால எந்த ப்ரோஜனமும் இல்லாமல் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஓல்டு காமிக்ஸ் புக்கெலாம் வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நினச்சி கொஞ்சம் பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ அவங்க அந்த காமிக் புக்ஸை கையில் வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால ஒரு ப்ரோஜனம் இல்லை ஆனால் ஏன் அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் யாரோ ஒருத்தர் இவங்கள விட அதிகமாக காசு கொடுத்து அந்த காமிக் புக்ஸை இவங்க கையிலேருந்து வாங்கிப்பாங்கிற நம்பிக்கையில் இது வந்து ஒரு பியூர் ஸ்பெகுலேஷன் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து ரியல் எஸ்டேட்டு இந்தியாவில் ரியல் எஸ்டேட் வந்து ஒரு நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க ரெண்டு விஷயத்த பற்றி சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து ரெண்டல் இன்கம் இன்னொன்று அப்ரிசியேஷன் ரெண்டல் இன்கம்மை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்த்து பார்க்கலாம் இந்தியாவில் ரெண்டல் இன்கம் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் தான் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கினோம் அப்படின்னா வருஷத்துக்கு ரெண்டே கால் லட்சம் தான் ரெண்டாக கிடைக்கும் இப்போ செலவுன்னு எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ மட்டும் ஏழு டு பத்து பர்சன்ட் இருக்குது அது இல்லாமல் ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸஸ்ஸு மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்ட்டு இன்னொரு பர்சன்ட் செலவாகிடுது ஸோ டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து டூ பர்சன்ட் இப்போ ரெண்டல் இன்கம்மையும் இயர்லி எக்ஸ்பென்சஸையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுமே கேன்சல் அவுட் ஆகி நெட்டு வந்து ஜீரோ இப்போ அப்ரிசியேஷன் இப்போ இந்தியாவில் ஆவரேஜ் அப்ரிசியேஷன் ஆறு பர்சன்ட்டு தான் இஸ் இன்ட் இட் சர்ப்ரைசிங் நம்ம நிறையா ஸ்டோரிஸ் வந்து நம்ம கேள்விப்படுறோம் ரெண்டு வருஷத்தில் டபுள் ஆகிடுது மூணு வ
அது மாதிரி தான் ரியல் எஸ்டேட்டில் ரெண்டு மடங்கு பண்ண மூணு மடங்கு பண்ணங்கிற கதைகளும் இப்போ ரியல் எஸ்டேட்டில் பணம் பண்ணவங்க தான் அதை பற்றி மற்றவங்க கிட்ட பேசிகிட்டு இருப்பாங்க இல்லை அவங்கள பற்றி தான் மற்றவங்களும் மற்றவங்க கிட்ட பற்றி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க பணம் கரெக்டாக அந்தளவு வராதவங்களோ இல்லை லாஸ் ஆனவங்களோ அதை பற்றி ஒரு பெரிய விஷயமா வெளியே பேசிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அதுதான் ஒரு நார்மலான ஹியூமன் சைக்காலஜி அதுதான் சக்ஸஸை பற்றி தான் பேசுவாங்க ஃபெயிலியரை பற்றி பெருசாக பேசிக்க மாட்டாங்க வெளியே அப்போ ரியல் எஸ்டேட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் நெட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பர்சன்ட் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் பட் அதாச்சும் கிடைக்குமா அப்படின்னா அதுவுமே டவுட்ஃபுல் தான் இந்த லாட்ரி டிக்கெட் அனாலஜியில் பார்த்த மாதிரி வின் பண்ணுற கொஞ்சம் பேர்த்துக்கு நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் கிடச்சிருக்கும் ஆனால் கிடைக்காதவங்க தான் நிறைய பேராக இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பயங்கர ஒரு ரிஸ்கியாக இருக்கிற ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் நம்ம ரிட்டைர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம சேவ் பண்ணுற எல்லா காசையும் எடுத்து உள்ளே போடுறது ஒரு கரெக்டான ஐடியா தானா இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து டெட் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் பாண்ட்ஸ் பாண்டுனா என்ன அப்படின்னா யூ பிகம் த பேங்கர் ஆக்சுவலாக இப்போ நீங்கள் வந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு கடன் கொடுக்குறீங்க அவங்க வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் உங்களுக்கு கொடுக்குறதா ப்ராமிஸ் பண்ணுறாங்க அதுதான் பாண்டு இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பாண்ட் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு நீங்கள் கடன் கொடுக்குறீங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ப்ராமிசஸ் டு பே சம் எக்ஸ் பர்சன்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ இந்த பாண்ட் ஃபண்ட்ஸில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா ஒரு பெரிய டேக்ஸ் பெனிஃபிட் இருக்குது இப்போ மூணு வருஷத்துக்கு மேலே நீங்கள் ஒரு பாண்ட் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதில் வர இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் பத்து பர்சன்ட் டேக்ஸ் கட்டினா போதும் கம்பேர்ட் டு இப்போ ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்லேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வருது இல்லை அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் கட்டுவீங்க நீங்கள் அந்த ஸ்லாப்பில் இருந்தீங்கன்னா இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட லாங் டேர்ம் பாண்டுக்கு பேர் வந்து கில்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா லாங் டேர்ம் இது தான் இருக்கிறதுல சேஃபஸ்ட்டு பாண்டு நீங்கள் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸில் ஆல்மோஸ்ட் டூ பர்சன்ட் கெயின்ஸ் வரும் இதுக்கப்புறம் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வரணும் அப்படின்னா இதோட கொஞ்சம் ரிஸ்கியாக இருக்கிறவங்களுக்கு லென் பண்ணலாம் இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்யூஸ் இருக்குது பேங்க்ஸ் இருக்குது இவங்களுக்கு நீங்கள் லென் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கெயின் அப் டு டூ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் மோர் தென் வாட் யூ உட் பி கெயினிங் ஃப்ரம் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸ் இதுக்கு அடுத்த லெவல் ஆஃப் ரிஸ்க் அதாவது இன்க்ரீஸ் ரிஸ்க் இதில் அடுத்த லெவல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் லென் திஸ் மணி டு ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் ஜென்ரலாக ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ்க்கு போனீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமாக கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது பட் உங்களுக்கு ரிஸ்க்கும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ சம் ஆஃப் தம் மைட் நாட் பே பேக் ஸோ பேங்க்ரப்சி ஃபைல் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு எஃபெக்டிவாக இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாகவும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பாண்ட்ஸில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ரிஸ்க்கு இப்போ ஜென்ரலாக இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து அதிகமாச்சு அப்படின்னா பாண்டோட வேல்யூ கம்மியாகும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மியாச்சுன்னா பாண்டோட வேல்யூ அதிகமாகும் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம இன்னொரு நாள் பேசுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாக்ஸை பற்றி பேசலாம் ஸ்டாக்ஸ் வந்து சின்ன சின்ன ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு கூட ஒரு பெரிய பெரிய இன் இண்டஸ்ட்ரியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபியூ ஜென்ரேஷன்ஸுக்கு முன்னாடி இப்போ ஒரு தட்ட உதாரணமாக ஆயிரம் ரூபா தான் இருக்குது அவர் நினைக்கிறாரு காட்டன் மில் பிஸ்னஸ் வந்து நல்ல பிஸ்னஸ் நினைக்கிறார் பட் ஒரு காட்டன் மில் ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்னா செவரல் க்ரோட்ஸ் ஆகும் அதனால் இவர்னால் அந்த பிஸ்னஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாமல் இருந்தது பட் இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா நவ் ஹீ ஆர் ஷீ கேன் பை ஷேர்ஸ் ஃப்ரம் தட் கம்பெனி ஸோ ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஒரு சொசைட்டியில் ஒரு நல்ல விதமான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன் இப்போ ஸ்டாக்ஸோட ரிட்டர்ன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் நைன்டி ஃபோர் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்தது அப்போ இருந்து ஸ்டாக்ஸ் வந்து இயர் ஆன் இயர் டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் வளர்ந்துருக்கு நான் சொல்கிறது சென்செக்ஸ் நிஃப்டி அப்படிங்கிற இண்டெக்ஸஸ்லாம் நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா இயர் ஆன் இயர் டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் வளர்ந்துருக்கு ஸோ செவன் பர்சன்ட் ரியல் ரிட்டர்ன்ஸ் இது வரைக்கும் பார்த்ததுலேயே ரியல் ரிட்டர்ன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது ஸ்டாக்ஸ் தான்
மோர் தென் செவன் பர்சன்ட் ரியல் ரிட்டர்ன்ஸ் இந்தியாவில் கொடுத்துட்ருக்கு நைன்டி ஃபோரில் இருந்து உலக லெவலில் நம்ம கிட்ட நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸில் இருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வரைக்கும் டேட்டா இருக்குது உலக லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்ஸ் ஆவரேஜாக சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரியல் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கு ஸோ இந்தியாவில் கிடைக்கிறதும் ஆல்மோஸ்ட் இதுக்கு சேமாக தான் இருக்குது இப்போ ஒரு கம்பெனியோட மார்க்கெட் கேப் அப்படிங்கிற பேசுவாங்க அது என்ன அப்படின்னா அந்த கம்பெனியிலேருந்து எவ்வளோ ஸ்டாக்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குது அண்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டாக்கோட வேலை என்ன இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அந்த கம்பெனியோட டோட்டல் ஒர்த் நம்ம கிடச்சிடும் இப்போ ஒரு கம்பெனியோட ஸ்டாக் பத்து ரூபா இருக்குது இன்னொரு கம்பெனியோட ஸ்டாக் முப்பது ரூபா இருக்குது இந்த ப்ரைஸ் எல்லாம் நம்ம டைரெக்டாக கம்பேர் பண்ண முடியாது ஸ்டாக்ஸில் ஏன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டாக்கும் அதோட வேல்யூ அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்டாக் ஒரு ஸ்டாக் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கம்பெனியில் எவ்வளோ போர்ஷன் உங்களுக்கு ஓனர்ஷிப் இருக்குங்கிறத பொறுத்து மாறும் ஸோ இந்த அப்சல்யூட் நம்பர் அப்சல்யூட் ப்ரைஸ் ஆஃப் அ ஸ்டாக் வந்து இட் டசன் மேக் Uh, it doesn't make sense to compare absolute price of stocks of different companies. If you stock investing, you can see what you can do with stock picking. If you want to do stock picking, you can see what you can do with stock picking. If you want to do stock picking, you can see what you can do with the company, you can see what you can do with the company, you can see what you can do with the company, you can see what you can do with the company, you can see what you can do with the company, இந்த கம்பெனியில் நிறையா காசு நம்ம போடலாம் இதில் கொஞ்சம் கம்மியாக போடலாம் அப்படிலாம் வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு பேர் ஆக்டிவ் இன்வெஸ்டிங் இந்த ஆக்டிவ் இன்வெஸ்டிங்கில் ஒரு பார்ட்டு தான் வந்து ஸ்டாக் பிக்கிங் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஒரு கம்பெனி ரொம்ப அமைதியாக இருக்க வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா காசையும் அதில் போய் போடுறது இதுதான் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ரியல் எஸ்டேட்லேயும் பார்த்தோம் எல்லா காசுலேயும் ஒரே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியில் போட்டால் அதில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை நம்ம பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் ஸ்டாக்ஸ்லேயும் ஸ்டாக்ஸில் ரெண்டு ஸ்ட்ராட்டஜி மெயினாக சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து ஆக்டிவ் இன்வெஸ்டிங் இன்னொன்று பேசிவ் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவ் இன்வெஸ்டிங் பற்றி நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்தோம் பேசிவ் இன்வெஸ்டிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் நிறையா கம்பெனிஸ் வாங்கிறது அதை எப்படி வாங்கலாம் அப்படின்னா சில இண்டெக்ஸஸ் இருக்குது இந்தியாவில் சென்செக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இண்டெக்ஸ் இருக்குது எஸ்என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிஎஸ்சி அப்படின்னு ஒரு இண்டெக்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்திய இண்டெக்ஸஸ்க்குள்ளே நிறையா கம்பெனிஸ் இருக்கும் இந்த கம்பெனிஸோட மார்க்கெட் கேப்பை பொறுத்து உங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ரொப்போஷனில் உங்கள் பணம் உள்ளே போக போகுதுன்னு டிசைட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இண்டெக்ஸ் இருக்குது ரெண்டே கம்பெனி தான் இருக்குன்னு எடுத்துப்போமே ஒரு கம்பெனி வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் அதோடய மார்க்கெட் கேப் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் இருக்குது இன்னொரு கம்பெனி வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கொஞ்சம் சின்ன கம்பெனி ஸோ இப்போ நீங்கள் நூறுரூவா அந்த இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டி ருபீஸ் ஃபஸ்ட்டு கம்பெனிக்கு போகும் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் செகண்ட் கம்பெனி போகும் இப்படி போடும்போது நாம் ஒவ்வொரு கம்பெனியும் ரிசர்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இன்ஃபேக்ட் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் டூ குட் டு பி ட்ரூ தான் நீங்கள் எந்த கம்பெனி எதுவும் ட்ராக் பண்ண வேண்டியது இல்லை யூ ஜஸ்ட் புட் இட் இன் புட் யுவர் மணி ஆன் இண்டெக்ஸ் அண்ட் தென் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மார்க்கெட் கேப் அட் த டைம் இந்த மணி வுட் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அமங் கம்பெனிஸ் இன்சைட் தட் இண்டெக்ஸ் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பேர் பேசிவ் இன்வெஸ்டிங் சரி அப்போ பேசிவ் இன்வெஸ்டிங் வந்து இப்போ கண்ணை மூடிட்டு காசு போடுற மாதிரி இருக்கே அண்ட் இஸ் இட் டூயிங் வெல் ஆர் கேன் இட் எவர் டூ வெல் அப்படிங்கிற கொஷின்ஸ்லாம் வரலாம் த ஆன்சர் இஸ் சர்ப்ரைசிங்லி எஸ் பேசிவ் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் பீட்டிங் ஆக்டிவ் ஃபண்ட்ஸ் கன்சிஸ்டன்ட்லி இப்போ யூஎஸில் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்டிவ் ஃபண்ட்ஸை பேசிவ் ஃபண்ட்ஸ் பீட் பண்ணுது அப்போ வந்து நமக்குள்ள கொஷின் இருக்கலாம் அப்போ நான் என்னோடய ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் ஆக்டிவ் ஃபண்ட்ஸில் போடலாம்ல அப்படின்ட்டு பட் அந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டும் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ வின்னர்ஸை ப்ரெடிக் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டம் இந்தியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேசிவ் ஃபண்ட்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் ஆக்டிவ் ஃபண்ட்ஸை பீட் பண்ணுது அண்ட் பீப்புள் ஆல் எக்ஸ்பெக்ட் தட் த ட்ரெண்ட் வில் கண்டினியூ டு கெட் பெட்டர் அண்ட் பெட்டர் இந்த இதை பற்றி டீட்டெயிலாக இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்தியாவிலேருந்து நைன்டீன் நைன்டி ஃபோருக்கு அப்புறம் தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட் வருது பட் உலகத்தில் டெவலப் கண்ட்ரீஸ்லலாம் நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸ்லேருந்து நம்ம கிட்ட டேட்டா இருக்குது கண்டினியூஸ் டேட்டா இப்போ அங்கெல்லாம் உலகத்தில் ஆவரேஜ் ரியல் ரிட்டர்ன்ஸ் ஜென்ரேட்டட் பை ஸ்டாக் மார்க்கெட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இந்தியாவில் கிடைக்கிற ரியல் ரிட்டர்ன்ஸும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்லேருந்து கிடைக்கிற ரியல் ரிட்டர்ன்ஸும் இந்த நம்பர்லேருந்து
உங்களோட ரிஸ்க் ப்ரிஃபரன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவாக ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படின்னா அவர் வந்து எண்பது சதவீதம் வந்து ஃபுல்லாக எஃப்டியில் போடலாம் இருபது பர்சன்ட் வந்து ஸ்டாக்ஸில் போடலாம் இல்லை கொஞ்சம் நான் ரிஸ்க் எடுக்க விரும்புகிறேன் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ரிட்டர்ன்ஸ் வரதுங்கிறதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸ்டாக்ஸில் போடலாம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எஃப்டியோ பான்ஸ்லேயோ போடலாம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு எடுக்கலான்னு யோசிச்சிங்க அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் எயிட்டி பர்சன்ட் ஸ்டாக்ஸு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பான்ஸ் ஆர் எஃப்டி போடலாம் ஸோ ஸ்டாக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப மெயினான விஷயம் என்ன அப்படின்னா டைம் டியூரேஷன் தான் உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ஆச்சும் உங்களுக்கு டைம் இருக்கணும் நீங்கள் ஸ்டாக்ஸில் போடுற பணத்தை நான் வெளியே நான் எடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் இரு இருக்கிற பட்சத்தில் மட்டும்தான் ஸ்டாக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அது ஏன் அப்படின்னா ஸ்டாக்ஸ் மார்க்கெட் ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து ரொம்பவே வாலட்டை ஒரு வருஷம் ஐம்பது பர்சன்ட் ஏறும் அடுத்த வருஷம் முப்பது பர்சன்ட் இறங்கும் இந்த மாதிரி வாலட்டைலாம் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு பணம் தேவைப்ப தேவைப்படும் அப்படின்னு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் போடக்கூடாது பட் ஓவர் த லாங் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்ஸ் வந்து தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டு பீட் எஃப்டி அண்ட் ஆல் அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹேண்ட்ஸ் டவுன் ஓவர் லாங் டேர்ம் பொதுவாக வந்து எங்கே இருக்கிறவங்க வந்து தே கேன் ஆக்சுவலி இன்வெஸ்ட் ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட்டான போர்ஷனை ஸ்டாக்ஸில் போடலாம் ஏன் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸ்டாக்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு டைம் டியூரேஷன் ரொம்பவே மெயின் அண்ட் ஆஸ் தே க்ரோ ஓல்டர் ஆஸ் தே அப்ரோச் தேர் ரிட்டைர்மெண்ட் ஏஜ் ஸ்டாக் எக்ஸ்போஷரை குறைச்சிட்டு பாண்ட் எக்ஸ்போஷரையும் ஃபிக்ஸ் டெபாசிட் எக்ஸ்போஷரை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திக்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு சம்மரைஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ஃபார் லாங் டேர்ம் அண்ட் இன்வெஸ்ட் ஏர்லி அப்புறம் உங்கள் ரிஸ்க்கு ப்ரிஃபரன்ஸை பொறுத்து உங்கள் ஸ்டாக்ஸ் பாண்ட்ஸ் அதோடய எக்ஸ்போஷர் லெவலை வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஆல்வேஸ் டைவர்சிஃபை ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உங்களுடைய சிக்னிஃபிகண்ட்டான போர்ஷன் ஆஃப் போர்ட்ஃபோலியோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிலேயோ ஒரு ஸ்டாக்லேயோ ஒரு பாண்டுலேயோ இல்லாமல் பார்த்துக்குங்க அண்டு உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்தாலும் அதை மேத்தமெட்டிக்கலாக கேல்குலேட் பண்ணி மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி அண்ட் தென் டேக் அன் இன்ஃபார்ம் டெசிஷன் ஐ ஹோப் யூ ஃபைண்ட் இட் டு பி யூஸ்ஃபுல் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்ததுன்னா லீவ் இட் இன் த கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஐ ட்ரை டு ஆன்சர் தம் டு த பெஸ்ட் ஆஃப் மை நாலேஜ் and thanks for spending time watching all these videos thank you